ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி சாம்பார் சாம்பார் பொடியை ஆட் பண்ணாமல் ஹோட்டல் சுவையில் நம்ம வீட்லேயே எப்படி சாம்பார் வைக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்த வீடு சில நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஒரு குக்கரில் நான் வந்து ஒன் கப் துவரம் பருப்பு ரெண்டுலேருந்து மூணு முறை கழுவிட்டு ஆட் பண்ணுறேன் அது கூடவே ஒரு லார்ஜ் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு லார்ஜ் சைஸ் தக்காளி பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பூண்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒன் கப் பருப்பு எடுத்துருக்கனால ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணதும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே நம்ம தாளிப்பு ரெடி பண்ணிப்போம் அதுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் கடுகுளுத்த மருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் மூணுலேருந்து நாலு பூண்டு தட்டி ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே ரெண்டு வர மிளகாய் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அது நல்லா வதங்கினதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் நல்லா வதங்கினதும் நான் இன்றைக்கி முருங்கக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் அது நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் நாலு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மற்ற வச்சு கடையணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது நல்லா கரண்டியிலேயே இது போல் நல்லா மசிச்சிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு சிலவங்களுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஒரு சிலவங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் பிடிக்கும் உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இது முருங்கக்காய் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஒரு ரெண்டு கொதிலையும் நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஹாஃப் லெமன் சைஸ் புளியை வந்து நான் கரைச்சி இது கூட ஆட் பண்ண போகிறேன் புளியை ஆட் பண்ணதும் ரொம்ப கொதிக்க வேணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தால் போதும் கடைசியாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம வீட்லேயே சூப்பராக ஒரு குயிக்காக ஒரு சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்லேயும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் செஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ தேங்க்யூ